Hello po, good morning sa lahat. And today's vlog is all about how I get my UK spouse visa po. And first of all, subscribe po or like yung video na to. Kasi meron pa pong siguro kasunod if meron gustong mag-ask regarding visa. Okay, and tsaka... Pwede din kayong mag-comments dyan sa video. Okay. This one is based po sa aking experience and as how to get, how did I get my spouse visa at na-approve po siya within 15 working days. So, meron po akong mga uh, steps or nakasulat po dito lahat kung ano po yung ginawa ko nung nag-apply ako ng spouse visa. So, ito po ay advice sa mga kababayan natin na nakapag-asawa po ng British citizen at hindi nila alam kung ano ba yung unang hakbang na gagawin para po makapunta po dito sa UK using the spouse visa. So, ito po yung mga steps na iisa-isahin po natin para po kayo, para po may idea po kayo. Okay. So, yung spouse visa po ay ito po na visa ay if ever uh, married po kayo sa British citizen at ito po ay gagawin natin if you are outside the UK. So, if you are in your home country like in the Philippines, so you should uh, apply your visa there. So, ito po yung steps. Ngayon kasi ano na online, so before po kayo pumunta online, uh, gather all first your documents. So ito po yung mga documents na ginather ko before I do it online. Okay, so I think I applied the spouse visa last 2013. So ano na ngayon, 2020. So 2013, but there might be small changes but ito po yung mga uh, requirements na sinabmit ko po sa VFS. Okay, so, number one po sa sponsor side. So, of course, kung sa sponsor, kasi po, si sponsor po talaga ang uh, maraming i-submit na mga dokumento. Halimbawa po, um, kasi yung husband ko is under salaried income, so ginamit namin yung uh, category A, na salaried income so yung provide namin eh was ano po employment letter so sinabi ko sa asawa ko na uh, kumuha na employment letter tapos doon sa employment letter dapat nakastate po yung salary per year or annual salary niya if hindi po siya per year halimbawa if it's um, per hour. So, lagay po din doon. Depende na po yan sa HR. Dapat naka, naka lagay po doon kung per hour ba siya or per year. So, yung husband ko is per, per hour po siya. So, he works 8 hours uh, a day. So, kayo na po mag-compute 8 hours a day times 5 days times 4 weeks. So, ganun po. If ever naman per year. So, annual buong salary na po sa isang taon. At saka po sa letter na yun, nakasaad din kung permanent ba siya, contract, or part-time. So, yung husband ko is permanent naman, so walang problema. So, nilagay doon permanent. Tapos, ilagay din doon po yung length niyang, ano, ng work niya. Ilang years na ba nag-work siya doon? Napaka-importante po doon na nilagay ilang years na siya na, siya na nagtatrabaho sa company yun. So, I think it was... He was, what, 13 years working on that company. At, para po mamet yung, yung financial income, your husband should earn 18,600 pounds a year. This is only for salaried income. Pwede rin ninyo i-combine salary at saka if ever self-employed. So, uh, mas ano na yun. Mm. Kasi, ano, pag, pag mag-self-employed, Marami ding ano, dokumento kahit kumuha ka ng ano, income tax niya, ganun, 
for a year po ito yung sa akin kasi ano lang salaried income so ginamit lang namin yung salaried income niya kasi yun lang lang naman talaga yung work niya as salaried he's not self-employed okay tapos yun eh kinuha niya sa ano dapat yung ano pala yung letter na yun may company head letter like if ever halimbawa na trabaho siya sa Google dapat may Google yun nakalagay tapos merong mga ano em, telephone numbers o sino yung makukontak siguro si immigration o si entrance officer baka mag check at magtanong or mag call if ever genuine o dun ba talaga siya nag work so ganun so dapat hindi lang po plain paper dapat naka company headed paper at pangalawa po on spou uh, ano on sponsor side your husband ay yung accommodation po so ibig sabihin accommodation uh, kuha po kayo ng documents ng tenancy agreement niya kasi yung yung husband ko he lives alone tapos may one bedroom before so we get the tenancy ag agreement and nagstay kasi siya sa council so madali lang kumuha kami ng tenancy agreement from the council but if your accommodation ay doon kayo tumira sa halimbawa sa parents niya dapat yung meron ding tenancy agreement tapos yung ano yung yung parents niya kumuha din po kayo ng letter na, na ibig sabihin pinapayagan po kayong tumira doon sa bahay tapos hindi po overcrowded kasi tinitingnan din po ng entrance officer if crowded ba yung uh, property or hindi. Tapos, eh, kasi naman sa tenancy agreement, nakas nakasaad naman doon ilang bedrooms, eh, ano ba, ilang bedrooms, meron bang kitchen, meron bang living room, yun po yung na-remember ko no noon. Kasi doon sa application form, uh, may tanong doon ilang bedrooms, meron bang kitchen, meron bang living room, something like that. Or may mga utilities room. Tapos po, Diba yung uh, ano niya, employment letter, dapat mag-submit din po kayo ng 6 months bank statement. Nung last time, nag-submit po kayo, kami ng 6 months bank statement. Tapos, 6 months payslip. At uh, ano, parang dapat yung bank statement at payslip. Alam, alam mo yung naka-ano siya, uh, match. Hmm. Halimbawa, yung yung monthly income is say 2,000 pounds sa payslip, dapat doon din po if ever net, net na siya dapat dun, yun din po pumapasok sa bank statement niya. So yung ginawa ko nagprint kami ay, ay hindi ako nagprint kasi yung bank statement ng asawa ko inano niya, ginagar niya, kinulate niya lahat. So hindi na kami nagprint. Yun na kasi ano din siya mini-mail kasi yung bank statement so it's an original bank statement if it's internet copy yung ginawa ko may internet copy pero pumunta ko sa bank bank niya tapos nagpa-stamp doon na it's a certified copy from the internet a copy from the internet at nag-sign yung bank employee just to see na talagang genuine yung statement na yun tapos yun po 6 months bank statement 6 months pay slip tapos if ever might be 60 yun ah uh, Kinuha ko rin yung P60 niya. At least, I think, a year na P60. Tapos, ano pa ba? Um, yung husband nyo po, or yung, yung sponsor nyo, gumawa din sana ng cover letter. So, yung last time, pinagawa ko siya ng cover letter. Pero, actually, ako lang po yung gumawa ng cover letter. Tapos, sinada sinabi doon sa cover letter na, yun, this is my wife. I want to sponsor her in the UK and then doon po nakalagay that we are intended to live in the UK permanently ganun tapos sinabi doon kailan kayo kinasal mga ganun just like your relationship ano po yung naging relationship nyo yun para ring ano love story pero andun na lahat naka, naka ano na siya palang na cover niya lahat so ganun po um Yun po, tenants have an accommodation, 6 months statement, 6 months payslip, P60 cover letter. Tapos po, part naman po ng applicants like tayo, mga Pilipino or Filipina, um, ay hindi pa pala, yung sa spouse, sa hobby nyo po, dapat yung ano, meron niya siyang passport or, uh, ano ba yun, 
birth certificate. So, yung kinuha ko yung passport niya, tapos birth certificate. So, yung ginawa ko sa passport, pinaphotocopy ko all pages, kasi sabi doon all pages, kasi andito siya sa UK, tapos ako doon, sa ano, sa home country, sa, nasa Singapore kasi ako noon. So, yun nga, pinaphotocopy ko yung, yung all pages of, of uh, sorry, meron akong <laughs> dito. But I'm doing some vlog, okay? Okay. <laughs> Bloopers. Okay. Supers. Angela, of course. Okay. All right. Okay. So that's it. Uh, ano pa ba? Yun. Tapos sa sa applicants naman po. Um, number one passport po natin. Valid passport. Tapos yung IELTS natin. Uh, ano ko lang yung IELTS non kasi nung nag eh, nag kumuha ko ng IELTS hindi ko alam kung ano yung life uh, life UK life and skills kasi ano lang B1 tapos reading uh, speaking at saka listening lang so sabi ko sa sarili ko pat na lang kunin ko yung apat parang yung general yata di ba merong academic meron din general general so general training ba yon so kinuha ko yung apat na test so I like exam ako sa listening, reading, speaking, speaking. Ko ba yung isa? Basa, kalimutan ko ano yung. Basa apat yun. Tapos ang kagandahan lang is dapat magscore po kayo ng four, four, four out of ten. So di ba kaya ng kaya natin mga Pilipino kasi okay naman tayo sa English. So yun. So, hindi na ako nag, ano, nag-review kasi mahal din mag-review. So, diretsyo na ako ng exam. Tapos, yun nga lang, before ng exam, mga a week before, yung ginawa ko is, pumunta lang ako ng YouTube. Tapos, nag-ano, nag-research doon kung ano no yung mga topic, ano yung mga, mga question regarding sa IELTS. At, uh, yun, yun ko lang, bina, uh, pinanood ko lang. Tapos, sa uh, internet, pumunta din ako. Tapos, nag-download kung ano yung, kung ano yung pwedeng, you know, mag-answer ka tungkol dyan. So, yun lang. Tapos, kasi sa Pilipinas may TB test. So, yun din po. Kumuha po kayo ng TB test. Meron po tayong authorized na TB test na mag-conduct ng test na yan. So, I think in Manila. So, that's it. Tapos, sa relationship naman po, of course, kung kasal kayo, dapat meron po kayong marriage certificate na isubmit. Tapos, yung ano, yung... Ewan ko lang, yung marriage certificate. Kung sa Pilipinas kasi, under, ano ba yung, naka-PSA. Noon kasi ako, kinasal kasi kami sa, ano, Singapore. So, wala ng PSA. Hindi, hindi ko nga sinubmit yung, alam mo yung sa embassy na magpapaano ka, wala na. So, yung ginawa ko lang, yung marriage certificate lang ng, ano, ng Singapore. So, yun lang yung sinabmit ko. Tapos, proof of relationship. And then, like, ano nyo, maraming photos. Yan, photos. Tapos, emails. Tapos, kasi araw-araw na chat, chat kami. Tapos, yun, nagpapadala din siya ng pera. Like, limitance advice. Alam mo yung, ano, yung proof of relationship. Parang, ikakat mo lang kung ano yung, halimbawa, Facebook chat. Yun, ikakapi paste mo. Tapos, like, ano, dapat naka-month. Kasi titingnan ng, ng, ng HO or entry, entry clearance officer if kung gaano ba kayo nag-uusap. Hindi naman siguro everyday na i-ano mo, print mo. Yung mga ano lang, chat chat so Within a day, ito yung pinag-chat nyo. Then next, a week, like that, in a month. Tapos, mga, mga kung may emails kayo, kasi nung gamit namin is Viber. So, nakakatulong ni si Viber at si... Facebook Messenger. Tapos, may email din kami. So, yun. In-screenshot ko lang. Tapos, cut and paste. Isang A4 paper or isang bang paper ba yan. Tapos, yun. Cut, cut, tapos, print na. Print lahat. Tapos, yung may remittance uh, advice din. Yung mga, foot, ano rin. Yun yung original copy. Yung talagang sinabmit ko ng mga remittance na, na receipt. Tapos, ano pa ba? Yun, if mag-gather mo lahat yung, yung eh, documents, uh, that's the time po na pumunta kayo sa eh, www.gov.uk 
Tapos puta po kayo sa ano sa imig immigration na ano kasi doon sa gov.uk nandoon na lahat. Kung gusto mo sa immigration, click mo yung immigration tapos doon uh, family settlement visa. Yun click mo lang doon tapos yun na just follow the instruction po kung paano mag ano mag mag fill up online. Yun lang po online filled up siguro for the first page uh, tatanong po sa yung mga personal details like husband's names, tapos your name, uh, ano po, ano po yung date of birth niya, saan siya nakatira dito sa UK, tapos may mga question pang, are you intended to live permanently in the UK? Of course, yes, yes, yes lang. Tapos, sa part mo naman, details mo rin, eh, nang tatanong sila, kailan ba kayo kinasal, tapos, ano pa ba, saan kayo kinasal, doon, maraming mga question na ganyan, mga ilang page kaya, siguro mga 10 pages, tapos, yun, de, tapos, yun, mga question na uh, saan siya nag-work, anong salary niya per year, or kung per hour, i-compute mo yan sa isang ano, taon, tapos ilang, ilang oras mo siya nag-work, tapos length ng service niya sa ano, tapos yun, na-meet ba niya yung uh, requirements, financial requirements, like 18,600, ano pa ba? Yun po, tapos... De, do, tapos pupunta kayo sa page na accommodation naman tapos lagay mo doon uh, what kind of property are you a private uh, naglilis lang ba kayo o nagrarenta ba kayo sa private or council, council na ano at isa pa po pala si, pa, uh, sa sponsor po sinadmit ko po yung council tax niya importante po din yan council tax council tax ng ano ng sponsor niyo po para malaman na dan, dyan siya nakatira, katira sa property na yan. So, yun po, uh, regarding property, tapos, yun lang, tapos sasabihin, ah, knowledge, like English test, eh, question po kayo, saan po kayo nag-take ng exam, eh, anong, ano anong, like, kasi ako noon sa British Council, so nilagay ko doon British Council, Singapore, tapos, uh, anong klaseng, ano, B1 ba yan, so, Gano, may mga ganyan. Tapos, tatanungin ka siguro kung kumuha ka ng TB test. Ganon. Tapos, ano pa ba? Yun, yun lang po. Mm, yun lang. Tapos, if ever na straightforward yung yung application nyo, wala naman siguro, ano, walang problema. Yung sa akin kasi napaka straightforward. Walang problema. Tapos, yun lang. Eh, kum, kinuha ko lang yung complete Uh, guide or steps na para para mag-apply ng spouse visa. Tapos noon po, halim, meron pa if ever, I think on the last page yata, merong pay your visa. Tapos yun po, yung babayaran. Kasi, nga, kasi today ano na eh, 1,523 pounds if outside the UK. Pero kung nasa UK ka is 1,033. On the top of that po, meron pa pong Immigration health sort chart, siguro nasa 400 na. So, kasi po yung spouse visa, first entry nyo, I think they will give you two and a half, two and a half years na spouse visa. So, meron po po kayong babayaran na uh, immigration health sort charge. Noon kasi, noong 2013, wala pa po yung immigration health, health sort charge. Nagka-health sort charge na nung nag, ano na ako, nag-extend ng, ano, ng spouse visa or they call it for the leave to remain M or marriage so yun na ako nagbayad na ako i think i paid 500 last time oh 500 lang po yung binayaran ko what was that 200 yeah it was 200 first time so yun po 500 lang for another 2 and a half years pero ngayon mahal na siguro naging maybe 400 or 600 i'm not really sure but yeah you can check the government tapos Pagkatapos yung magbay ng visa, tapos uh, immigration health surcharge, may, may ibibigay sa'yo na ref reference number na immigration health surcharge. Tapos doon sa application, ilagay mo rin doon kung ano yung reference, reference number ng health surcharge nyo. Ang pagkatapos yan, eh, parang pag nabayaran mo, mo na yung dalawa, idadirect ka sa VFS. 
VFS siguro Manila or Makati, whatever. Uh, kasi noon, ano ako, VFS, Singapore. Kasi noon time, noon, wala pa pong scanning. So, yung ginawa ko, nagpa-appointment ako. Kasi for biometrics. Tapos, sinabmit ko po yung, yung mga documents ko. Napaka-kapal talaga. Kasi kapal, makapal na.